welcome back to the economics class today we are going to study an important topic of developmental economics that is harold domer model pe class odangane munbu otta karyam njan parayta oru pakshe ningal oru vaadu videos skip cheyidittayirikkum ee oru model manasilavade ottri text vaichittundavum pala videos kandittundavum skip cheyid skip cheyidittayirikkum chelappo ningal ee video il ethittundava otta karyam sraddhikka swami vegananda nokka parayunnathu pole education de aditha karyam nu paranjal mind inde concentration aanu mind concentration kooti kanya ningalku idu manasilavu adonde ഇത് ഏറ്റവും ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് മാത്രം എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഒരു ബുക്കും പെന്നും എടുത്ത് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂട്ടി പറയുന്നതിനൊപ്പം ലെക്ചർ നോട്ട് പോലെ എഴുതിയെടുക്കുക നിങ്ങൾക്കിത് തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാവും ഓക്കെ നമുക്ക് ഒട്ടും സമയം കളാതെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ഒരു കാര്യം കൂടിയും നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തും നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ കിട്ടണമെന്നില്ല കാരണം എനിക്ക് വളരെ കുറച്ച് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഈ ഒരു ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴും എനിക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടണമെന്നില്ല പകരം എൻ്റെ പേര് ഈ ചാനലിൻ്റെ പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് കിട്ടണമെന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇത് അടിക്കുന്നവർക്ക് ബട്ടൺ അമർത്തുന്നവർക്ക് മാത്രം ഈ വീഡിയോസ് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കിട്ടും പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും നിങ്ങൾക്കത് കിട്ടണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എൻ്റെ പേര് ഈ ചാനലിൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾ ആ ഇതിൽ സെർച്ചിങ് ഇതിൽ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകും എന്താണ് ഹെറോഡ് ഡോമർ മോഡൽ ഹെറോഡ് ഡോമർ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി രണ്ട് ഇക്കണോമിസ്റ്റ് രണ്ട് ടൈമിലായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തൊരു മോഡലാണത് ഇത് ദിസ് മോഡൽ ഡെവലപ്ഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി ബൈ സെ റോയ് ഹെറോഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി നയനും ആൻഡ് എഫ് സെ ഡോമർ ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സിക്സിലും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത മോഡലാണ് പക്ഷേ ഈ രണ്ട് പേരും രണ്ട് ഇക്കണോമിസ്റ്റും അവർ സ്ട്രെസ് ചെയ്തത് എസെൻഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് അച്ചീവിങ് സ്റ്റഡി ഗ്രോത്ത് ആണ് എങ്ങനെ ഒരു ഇക്കോണമിയിൽ ഒരു സ്റ്റഡി ഗ്രോത്ത് അച്ചീവ് ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് രണ്ട് ഇക്കണോമിസ്റ്റും സ്റ്റഡി ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് മോഡലും കൂടി കമ്പയിൻ ചെയ്ത് പിന്നീട് ഹെറോഡ് ഡോമർ മോഡൽ എന്ന പേരിൽ അറിയുക അറിയപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത് ഈ മോഡലിൽ കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മൾ സേവിങ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് സേവിങ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇക്കോണമിയിൽ അവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ആവും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ അക്യുമുലേഷൻ ഉണ്ടാവും ക്യാപിറ്റൽ അക്യുമുലേഷനിലേക്ക് ഒരു ഇക്കോണമി എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ക്യാപിറ്റൽ അക്യുമുലേഷൻ ഇവിടെ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്തുണ്ടാവും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇക്കോണമി റീച്ച് ആവും റീച്ച് ആവും അതായത് ഒരു ഹയർ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തിലേക്ക് ഒരു ഇക്കോണമി എത്തി എന്ന് അർത്ഥം ഈ ഹയർ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തിലേക്ക് എത്തി കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും സേവിങ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും വീണ്ടും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൂടും പിന്നെയും ക്യാപിറ്റൽ അക്യുമുലേഷൻ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ വീണ്ടും ഇക്കോണമി ഒരു ഗ്രോത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകും അതായത് ഒരു ഇക്കോണമിയുടെ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും സ്റ്റഡി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഗ്രോത്ത് മുകളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അതിൽ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഇതാണ് ഹെറോഡ് ഡോമർ രണ്ടുപേരും അത് അവരുടെ മോഡലിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ഇനി അതിൻ്റെ അസംഷൻസിൽ പറയുന്നത് ഇത്രയാണ് ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ലെവൽ ഓഫ് ഇൻകം ആണ് ഒരു ഇക്കോണമിയിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുക സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നു ഗവൺമെന്റ് ഇന്റർഫറൻസ് അവിടെ ഇല്ല തേർഡ് പോയിന്റ് ക്ലോസ്ഡ് ഇക്കോണമി ആണ് അതായത് ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് അവിടെ ഇല്ല ഫോർത്ത് പോയിന്റ് നോ ലാക്സ് ഇൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് വേരിയബിൾസ് അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു വേരിയബിളിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് വേണമെങ്കിൽ തന്നെ അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫ്ലക്ച്വേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിലേക്ക് വരും അതിലൊരു ലാഗ് ഉണ്ടാവില്ല വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് സേവിങ് ആയിരിക്കാം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിരിക്കാം ഇൻകോ ആയിരിക്കാം ഇതെല്ലാം വേരിയബിൾസ് ആണ് ഇനി എ പി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം പി എസ് ആണ് എ പി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് റേഷ്യോ ഓഫ് ടോട്ടൽ സേവിങ് ടു ടോട്ടൽ ഇൻകമിനെ ആണ് എ പി എസ് എന്ന് പറയാം എം പി എസ് എന്ന് പറയുന്നതോ ദാറ്റ് ഇസ് റേഷ്യോ ചേഞ്ച് ഇൻ സേവിങ് ആൻഡ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻകം ആണ് എം പി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും എപ്പോഴും ഒരു ഇക്കോണമിയിൽ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും
ഒരു ഇക്കോണമിയുടെ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ജി എന്ന ടേം വെച്ചിട്ടാണ് ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ആക്ച്വൽ ഗ്രോത്ത് റേറ്റിൽ അദ്ദേഹം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ ആക്ച്വൽ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് വൺ ഇസ് സേവിംഗ് ഇൻകം റേഷ്യോ സേവിങ് ഇൻകം റേഷ്യോ ആൻഡ് അതർ വൺ ഇസ് ക്യാപിറ്റൽ ഔട്ട്പുട്ട് റേഷ്യോ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് അതായത് ആക്ച്വൽ ഗ്രോത്ത് റേറ്റും സേവിംഗ് ഇൻകം റേഷ്യോ ക്യാപിറ്റൽ ഔട്ട്പുട്ട് റേഷ്യോ സേവിംഗ് ഇൻകം റേഷ്യനെ എസ് എന്നും ക്യാപിറ്റൽ ഔട്ട്പുട്ട് റേഷ്യനെ സി എന്ന് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാണ് ഇനി ഇത് തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഈ ഒരു ഫോമിലേക്ക് എത്തുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ജി സി ഈക്വൽ ടു എസിലേക്ക് എത്തുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് എ കണ്ടീഷൻ ഫോർ അച്ചീവിങ് സ്റ്റഡി ഗ്രോത്ത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതായത് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ആക്ച്വൽ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ആണ് ജി സി എന്ന് പറയുന്നതോ ക്യാപിറ്റൽ ഔട്ട്പുട്ട് റേഷ്യോ എസ് എന്ന് പറയുന്നതോ സേവിംഗ് ഇൻകം റേഷ്യോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്ര ആലോചിച്ചാൽ മതി എളുപ്പത്തിന് ആലോചിക്കുക അവരുടെ സേവിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എന്തിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ഈ ആക്ച്വൽ ഗ്രോത്ത് റേറ്റിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റൽ ഔട്ട്പുട്ട് റേഷ്യോ ഉണ്ട് അതായത് ജി സി ഈക്വൽ ടു എസ് അതായത് ഇത് തന്നെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് മാറുക അതായത് ഒരു ഇക്കോണമിയിൽ ഐ ഈക്വൽ ടു എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് അവർ എന്തുമാത്രം സേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ിലേക്ക് ആയിട്ട് മാറ്റുകയാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു ഇക്കോണമി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്തിലേക്ക് വരും ഒരു സ്റ്റഡി ഗ്രോത്തിലേക്ക് വരും എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇതാണ് ഒരു കണ്ടീഷൻ ആയിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ആക്ച്വൽ ഗ്രോത്ത് റേറ്റിൽ ഇനി സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു വാരൻഡഡ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് വാരൻഡഡ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ടേമിന്റെ അർത്ഥം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ഇക്കോണമി അവരുടെ മെഷീൻസും മാൻ പവറും അതിന്റെ ഫുൾ കപ്പാസിറ്റിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നു മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യുക അതാണ് വാരൻഡ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഓഫ് ദി ഇക്കോണമി വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് വർക്കിംഗ് അറ്റ് ഫുൾ കപ്പാസിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് മാക്സിമം യൂസ് ഓഫ് മെഷീൻ ആൻഡ് മാൻ പവർ മെഷീനും മാൻ പവറും മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുക ഫുൾ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്കോണമിയിൽ വാരൻഡ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഇക്കോണമി സ്റ്റഡി ഗ്രോത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിനുള്ള കണ്ടീഷൻ ആണ് ജി ഈക്വൽ അപ്പോ എന്തായിരിക്കും അവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷൻ സി ഈക്വൽ ടു സി ആർ ആയിരിക്കും ആ ഇക്കോണമിയുടെ ആ സമയത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് വെച്ചാല് എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അതാണ് സി ആക്ച്വൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലും സി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിക്വയർഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലും രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ജി ഈക്വൽ ടു ജി ഡബ്ല്യു ആയിരിക്കും ഒരു ഇക്കോണമി എപ്പോഴും സ്റ്റേബിൾ ഗ്രോത്തിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഡി ഗ്രോത്തിലായിരിക്കും പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നു ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോർമൽ ഇക്കോണമിയിൽ നോർമലി ഒരു ഇക്കോണമിയിൽ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ സാധാരണ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാറില്ല ഏത് ജി ഈക്വൽ ടു ജി ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഇത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു ഇക്കോണമിയിൽ അതിന് പകരം ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഏത് സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഒരു ഇക്കോണമിയിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഒന്നെങ്കിൽ ജി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ജി ഡബ്ല്യു ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യത ജി ലെസ് ദാൻ ജി ഡബ്ല്യു ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഓരോന്ന് നോക്കാം ജി എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വൽ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ആണ് ആക്ച്വൽ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ജി ഡബ്ല്യു എന്ന് വെച്ചാൽ വാരൻഡ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ആക്ച്വൽ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു അത് ഇൻകം കൂടുതലുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് വാരൻഡ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാൻ പവറും മെഷീൻസും ഫുള്ളി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഫുള്ളി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻകം കൂടുതലാണ് ഇൻകം കൂടുതലാണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും അവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ഡിമാൻഡ് വളരെ ഹൈ ആയിരിക്കും അതേസമയം ജി ഡബ്ല്യു എന്ന് വെച്ചാലോ ഫുൾ കപ്പാസിറ്റിയിൽ അവർ മാൻ പവറും മെഷീനും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അവിടെ എന്താണ് ജി ഡബ്ല്യു കുറവാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് സപ്ലൈനെ കാണിക്കുന്നതാണ് ജി ഡബ്ല്യു അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഡിമാൻഡ് കൂടുതലും സപ്ലൈ കുറവായിരിക്കും ഡിമാൻഡ
ഇതിൽ നിന്നും ഒരു വേരിയേഷൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇക്കോണമി ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റിയിലാവും അപ്പൊ ഇക്വിലിബ്രിയം ഇങ്ങനെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷനെയാണ് നൈഫ് എഡ്ജ് ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നൈഫ് എഡ്ജ് ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണത് അപ്പൊ ഇതാണ് വാരണ്ടഡ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്കുള്ളത് നാച്ചുറൽ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ആണ് നാച്ചുറൽ ഗ്രോത്ത് റേറ്റിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം നാച്ചുറൽ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജി എൻ എന്നാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ നാച്ചുറൽ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഇക്കോണമിക്ക് അതിന്റെ ഗ്രോത്ത് റേറ്റിന് ഒരു മാക്സിമം ഇത്ര പോവാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു ലിമിറ്റ് കടന്ന ഒരു ഇക്കോണമിക്ക് ഒരു ഇപ്പൊ ഒരു ഇക്കോണമി ഗ്രോത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇതിന് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം അതിന്റെ റീസൺ ആണ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് ഒരു ഇക്കോണമിയിൽ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് ഇപ്പൊ ലേബർ ഫോഴ്സസ് ആയിരിക്കാം നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ എക്യൂപ്മെന്റ്സ് ആയിരിക്കാം അതൊക്കെ ഒരു മാക്സിമം ഇത്രയും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിനൊരു അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് ആ ഒരു യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് ഒരു ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അപ്പർ ലിമിറ്റിന് മുകളിലേക്ക് പോവില്ല ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിറ്റർമിൻ ബൈ നാച്ചുറൽ കണ്ടീഷൻസ് ആണ് അതിന്റെ കാരണം അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ആയിരിക്കാം ലേബർ ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കാം ക്യാപിറ്റൽ എക്യൂപ്മെന്റ്സ് ആയിരിക്കാം ഈ ലിമിറ്റിനെയാണ് ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെന്റ് സീലിംഗ് എന്ന് പറയാം ഇതാണ് നാച്ചുറൽ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജി എൻ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു മൂന്ന് ഗ്രോത്ത് റേറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ജി എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വൽ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് വാരണ്ടഡ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ജി ഡബ്ല്യു നാച്ചുറൽ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജി എൻ ആണ് ഇത്രയാണ് അദ്ദേഹം ഹെറോട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഡോമർ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതും കൂടി നമ്മൾ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫോമിലാണ് ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് മാത്രം എടുത്ത് നമുക്കിത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഡോമറിന്റെ മോഡലിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഈ മോഡല് ഡിമാൻഡ് സൈഡിൽ നിന്നും സപ്ലൈ സൈഡിൽ നിന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാണ് എന്താണ് ഡിമാൻഡ് സൈഡിൽ നിന്നും സപ്ലൈ സൈഡ് ഡിമാൻഡ് സൈഡിൽ നിന്ന് വെച്ചാൽ കെയ്ലീഷൻ അപ്രോച്ചും സപ്ലൈ സൈഡ് ക്ലാസിക്കൽ അപ്രോച്ചും ആണ് ഡിമാൻഡ് സൈഡ് ഇക്വേഷന് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അതായത് വൈ ഡി ഈക്വൽ ടു ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ ആൽഫ ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വൈ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതായത് ഇഫക്റ്റീവ് ഡിമാൻഡിനെയാണ് ഡിമാൻഡ് ഇഫക്റ്റീവ് ഡിമാൻഡിനെയാണ് വൈ ഡി എന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇവിടെ ആൽഫ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മാർജിനൽ പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു സേവിംഗ് ആണ് മാർജിനൽ പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു സേവിംഗ് അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്കറിയാം ഈ വൈ ഡിയും ഇൻവെസ്റ്റും നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പും ഈ ഇഫക്റ്റീവ് ഡിമാൻഡ് അതായത് വൈ ഡിയും ഈ ആൽഫയും തമ്മിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പും ആയിരിക്കും കാരണം ഇവിടെ സേവിങ് കൂടുകയാണ് അല്ലേ സേവിങ് കൂടുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും ഡിമാൻഡ് കുറയും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കുറയും അത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി സപ്ലൈ സൈഡ് ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക വൈ എസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിനെ നമ്മൾ സിഗ്മ എന്നാണ് പറയാ സിഗ്മ സിഗ്മ കെ സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ദി ക്യാപിറ്റലും കെ എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ ക്യാപിറ്റലും ആണ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ദി ക്യാപിറ്റലും റിയൽ ക്യാപിറ്റലും അപ്പൊ ഡിമാൻഡ് സൈഡും സപ്ലൈ സൈഡും ഈക്വൽ ആയി കഴിയുമ്പോഴാണല്ലോ എന്ന് സംഭവിക്കുന്നത് ഇക്വലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച വൈ ഡിയും വൈ എസിന്റെയും ഇക്വേഷൻസ് അതായത് ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ ആൽഫയും ഇവിടെ വൈ എസിന്റെ സിഗ്മ കെയും നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ വൈ ഡി ഈക്വൽ ടു വൈ എസിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും അതായത് ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ ആൽഫ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ സിഗ്മ കെ എന്ന് പറയാം ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് ഒരു ഇക്കോണമി എത്തുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറയാണ് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇക്കോണമി സ്റ്റേബിൾ ഗ്രോത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ആയിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇനി ഇവിടെ ഈ നെറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിൽ ഒരു ഇൻക്രിമെന്റ് വന്നു എന്ന് വെക്കുക ഐ എന്ന് പറയുന്ന നെറ്റ് ഇതില് നെറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ
ഡോമറ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻസ് മാത്രം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ മനസ്സിലാകാത്ത ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഇതിന്റെ ബാക്ക് അടിച്ച് ഇത് ഓരോന്നും നിർത്തി നിർത്തി നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ എഴുതിയെടുത്ത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ഫോമിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഈ ക്ലാസ് പ്രസന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റു മോഡൽസും നിങ്ങൾ എന്റെ ചാനലിൽ നോക്കി പഠിക്കുക അത് ലെവീസ് മോഡലും ഫെയ്റാണീസ് മോഡലൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് സോളോന്റെ നെക്സ്റ്